നമസ്കാരം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ദ റോയലിറ്റി അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അനാലിസിസ് ടേബിൾ സോൾഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ റോയലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ അൺലിമിറ്റഡ് പീരിയഡ് ടു റിക്കവർ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനാലിസിസ് ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദ ബി കെ ലിമിറ്റഡ് ആർ ദ ലീസസ് ഓഫ് മൈൻ ഫ്രം ജെ കെ ലിമിറ്റഡ് ഓൺ എ റോയലിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി പെർ ടൺ ഓഫ് എ കോപ്പർ റൈസ് വിത്ത് എ മിനിമം റൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പെർ ആനം വിത്ത് പവർ ടു റിക്കു ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എനി ഇയർ ഓഫ് ലീസ് ഈസ് എക്സസ് ഓഫ് റോയലിറ്റി ഓവർ മിനിമം റൺ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റോയലിറ്റി അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നാലേ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹൂ ഈസ് ലെസർ ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ലെസി ആരാണ് ലെസർ ആരാണ് ലെസി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ബി കെ ലിമിറ്റഡ് ആർ ലീസസ് ഓഫ് മൈൻ ഫ്രം ജെ കെ ലിമിറ്റഡ് ജെ കെ ലിമിറ്റഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബി കെ ലിമിറ്റഡ് ലീസിന് മൈൻ എടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓണറിനെ നമുക്ക് ലെസർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ജെ കെ ലിമിറ്റഡിനെ ലെസർ എന്ന് വിളിക്കാം അത് ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ബി കെ ലിമിറ്റഡിനെ നമുക്ക് ലെസി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റോയലിറ്റി പെർ ടൺ ഓർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റോയലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന റോയലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതും ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ബോൾഡായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വന്റി പെർ ടൺ ഒരു ടെണ്ണിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മൾ റോയലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്താണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം റെന്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓർ നോട്ട് മിനിമം റെന്റ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം വിത്ത് മിനിമം റെന്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പെർ ആനം മിനിമം റെന്റ് ഉണ്ട് മിനിമം റെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് മിനിമം റെന്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ നാലാമതായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം റൈറ്റ് ടു റീകൂപ്പ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടോ റൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എ പവർ ടു റീകൂപ്പ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എനി ഇയർ ഓഫ് ലീസ് ഈസ് എക്സസ് ഓഫ് റോയലിറ്റി ഓവർ എ മിനിമം മിനിമം റെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് പവർ ടു റീകൂ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ റൈറ്റ് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എനി ഇയർ ഓഫ് ലീസ് നമ്മുടെ ലീസ് എഗ്രിമെന്റിലെ ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലെ മിനിമം റെന്റിനേക്കാൾ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി എങ്കിൽ ഉള്ള ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് റൈസ് ചെയ്യും ആ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് നമുക്ക് എക്സസ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നഷ്ടം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഏത് വർഷം വേണേലും സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൺലിമിറ്റഡ് പീരിയഡ് ടു റിക്കവർ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഏത് വർഷം ഉണ്ടായ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് വേണമെങ്കിലും എക്സസ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീകൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൂ ഈസ് ലെസർ ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ലെസി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക റോയലിറ്റി എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക മിനിമം റെന്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക റീകൂപ്പിംഗ് ആ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സിനെ
ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് അങ്ങനെ ഒൻപത് കോളങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോളങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്നാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓരോ വർഷത്തെയും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കുളത്തിലോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് റോയലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോ വർഷവും എയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോയലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കാര്യമുണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റോയലിറ്റി ട്വന്റി റുപ്പീസ് പെർ ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ടെണ്ണിന് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ എത്രയായിരിക്കും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ റോയലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തേർഡ് ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർത്ത് ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഔട്ട്പുട്ട് കോളം ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് ഓഫ് റോയലിറ്റി അതിനാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റോയലിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് റോയലിറ്റി ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് കോളമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക സോ ഓരോ വർഷത്തെയും റോയലിറ്റി നമ്മൾ എഴുതി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ആൻഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി അപ്പൊ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മിനിമം റെൻ എന്ന് പറയുന്ന കോളം അതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മിനിമം റെന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് മിനിമം റെന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി എത്രയാണ് മിനിമം റെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ എല്ലാ വർഷവും ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മിനിമം റെന്റ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പെർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലും തേർട്ടീനിലും ഫോർട്ടീനിലും ഫിഫ്റ്റീനിലും നമ്മൾ എന്താണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മിനിമം റെന്റ് എഴുതി നാല് കോളങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കോളങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അടുത്ത കോളം എന്താണ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ജെ കെ ലിമിറ്റഡ് ലെസ് സാറിന് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് കോളവും ഫോർത്ത് കോളവും തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുക എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബട്ട് മിനിമം റെന്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്താ സിറ്റുവേഷൻ ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി ഇസ് ലെസ് ദാൻ മിനിമം റെന്റ് മിനിമം റെന്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മിനിമം എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ബൈ ലെസ് ടു ലെസ് അല്ലെ നമ്മൾ മിനിമം റെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മിനിമം റെന്റ് ഇൻ ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ബൈ ലെസ് ടു ലെസ് ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡസ് നോ റീസ് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതായത് മിനിമം റെന്റിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം മിനിമം റെന്റ് ലെസ്സറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് മിനിമം റെന്റിനേക്കാൾ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡിനേക്കാൾ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം മിനിമം റെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എമൗണ്ട് പേഡ് ടു ജെ കെ ലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ജെ കെ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് സെറൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ മിനിമം റെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വർഷം എന്താണ് റോയലിറ്റി ആയിട്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഏൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല
അപ്പൊ അവിടെയും എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് അറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേസ് നമ്പർ വൺ പോലെ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് എപ്പം ഒക്കെ അറൈസ് ചെയ്യുന്നോ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം റെന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ മിനിമം റെന്റ് ആണ് ലെസറിന് പേ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ദാ ഷുഡ് ബി പേഡ് ബൈ ലെസ് ടു ലെസർ അപ്പൊ ലെസറിന് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെ കാരണം മിനിമം റെന്റ് കൊടുത്തേ മതിയാവും നമ്മുടെ എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് സർവീസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വർഷവും എത്ര രൂപ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് സർവീസ് ചെയ്തു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് സർവീസ് ചെയ്തു ഞാൻ അറൈസിംഗ് കോളത്തിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എഴുതി റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇറക്കവറോൾ ഇല്ല ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്ലസ് കറന്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് സർവൈസിംഗ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് കോളത്തിൽ ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടേക്ക സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്ക അപ്പൊ രണ്ട് ഇയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അനാലിസ്റ്റബിൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വീണ്ടും റോയലിറ്റി മിനിമം റെന്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് റോയലിറ്റി എമൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തേർഡ് കോളം മിനിമം റെന്റ് ഓൾസോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോടും നമ്മുടെ റോയലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയി തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ അത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയി അപ്പൊ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കി ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി ഈക്വൽ ടു മിനിമം റെന്റ് ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയി മിനിമം റെന്റിനോട് ഈക്വൽ ആയി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എക്സസ് വർക്കിംഗും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലെസറിന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള മിനിമം റെന്റ് അത്രയും ഞാൻ തേർഡ് ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റോയലിറ്റി ഏണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് ഓർ നോ എക്സസ് വർക്കിംഗ് രണ്ടും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് മിനിമം എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പേഡ് ടു ലെസർ ആ മിനിമം എമൗണ്ട് ഫുള്ള് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലെസറിന് പേ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് എമൗണ്ട് പേഡ് ടു ജെ കെ ലിമിറ്റഡ് ഞാൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എഴുതി ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് സി വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് മിനിമം റെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് തന്നെ റോയലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് ഒന്നും എറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എക്സസ് വർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറൈസിംഗ് കോൾ എന്നില്ല റീകൂപ്പ്ഡ് കോൾ എന്നില്ല ഇറക്കവറബിൾ കോൾ എന്നില്ല ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സിന്റെ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെയാണ് തേർഡ് ഇയറിലെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കറന്റ് ഇയറിൽ എറൈസിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല റീകൂപ്പ്ഡ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ എപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നോക്കിയ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ റോയലിറ്റി എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദ മിനിമം റെന്റ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മിനിമം റെന്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ എന്റെ റോയലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്റെ റോയലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് Excess working ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വറിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മിനിമം റെന്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എക്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ലെസി ലെസിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സസ് വർക്കിംഗ് ആണ് മിനിമം റെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഏൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മിനിമം റെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് റൈറ്റ് ടു റീകൂപ്പ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് എനിക്ക് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി എത്ര രൂപയാണ് എനിക്ക് എക്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ
ഇനി എന്താ നോക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് പേഡ് ടു ലെസർ എമൗണ്ട് പേഡ് ടു ലെസർ എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാൻ പേ ചെയ്തു അതെങ്ങനെ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പേ ചെയ്ത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ എമൗണ്ട് കോളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സസ് വർക്കിംഗ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് റീകൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസ് എമൗണ്ട് പേഡ് ടു ലെസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റോയലിറ്റി എമൗണ്ട് ഏണ്ട് മൈനസ് റീകൂപ്പഡ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോയലിറ്റി എമൗണ്ട് ഏണ്ട് മൈനസ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് റീകൂപ്പഡ് ഈ കേസ് റോയലിറ്റി എമൗണ്ട് ഏണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റോയലിറ്റി ഏൺ ചെയ്തു ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാൻ റീകൂപ്മെന്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു പോയിട്ട് ബാലൻസ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെയ്ഡ് ടു ലെസർ അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എക്സസ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുകയും ആ എക്സസ് വർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീകൂപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ലെസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റോയലിറ്റി എമൗണ്ട് മൈനസ് റീകൂപ്പഡ് എമൗണ്ട് ഈ കേസിൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അറിയാൻ മേലാത്തവര് ആ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടിയ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അനാലിസിസ് ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് സർവീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാമത്തെ വർഷം എക്സസ് വർക്കിംഗും ഇല്ല ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സും ഇല്ല ആക്ച്വലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമറിന്റെ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നപ്പോൾ എക്സസ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഫുൾ എമൗണ്ട് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു റീകൂ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് വിത്ത് എൻ ഇയർ ഓഫ് ലീസ് ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് മീൻസ് അൺലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് റീകൂപ്മെന്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് റീകൂപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇറക്കവറബൾ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിനകത്ത് ഒരു എമൗണ്ട് പോലും വരില്ല ഇറക്കവറബൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിനകത്ത് ഒരു എമൗണ്ടും വരില്ല കാരണം എന്താണ് ഇറക്കവറബൾ ആകില്ല Because unlimited period of recoupment. ാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അനാലിസിസ് ടേബിൾ ആണ് ഏത് കേസിനകത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ടു റിക്കൂ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എങ്കിൽ അനാലിസ് ടേബിൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച